ay nga nagbibigay ng pag-asa sa mga pusong uh, nasasaktan, mga pusong naabuso at mga pusong lungaan. Ano po? Ngayon po ay tayo ay pinagpala ng Panginoon at ating pong nakasama at ipapakilala po ng ating uh, butihing Pastor, uh, Pastor Jay Hintay at si Pastor Gato sa ating pong bisita. Sa umagang ito, bigyan po natin sila ng mas ibagong panagpahan. Ngayon po, tawagin po natin si Ma'am Jane para ipakilala po sa atin ang ating pong panauhing pandangal. As Pastor Gato, salam po. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman. Hindi kayo tumutugon, kaya ako nalang magsasalita ng patugon na magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ba kayo ngayong umaga? At ipinagdiriwang ngayon ang End It Now. So naniniwala po ko sa mga sandaling ito, lahat ng narito sa buluwagang ito ay wala pong mga abusado. Tama po ba? Okay. Isang napakalaking karangalan na ipakilala po ang ating hong panawim pandangal. At isa hong pagkakataon para tayong lahat ay mabiyayaan po ng mga mensahe galing sa atin hong mahal na senadora. Cynthia Aguilar Villar earned her degree in Bachelor of Science in Business Administration from the University of the Philippines, which recognized her as the 2017 UPAA Most Distinguished Alumna. She completed her Master's in Business Administration at the New York University. Recently, in June 2018, she received an Honorary Doctor of Laws from the University of the Philippines, Los Baños, for her work in agricultural development, poverty alleviation, education, women, and children welfare. She practiced as a financial analyst and college professor until she married former House Speaker and Senate President Manny Villar in 1975. She then helped her husband in various entrepreneurial ventures, eventually making Vistaland the biggest home builder in the Philippines. She managed a private development bank from 1989 to 1998. In 2001, Cynthia Villar won as representative of Las Piñas, where she completed three terms of nine years of service until 2010. She was chairman of Committee on Higher and Technical Education during the 13th and 14th Congress. She was president of the Lady Legislators during the 12th, 13th, and 14th Congress initiating legislation benefiting women, children, and family. Cynthia Villar founded and chaired the Villar Foundation now Villar Social Institute for Poverty, Alleviation, and Governance, or Villar CPAC. The programs of which include providing assistance to OFWs sponsoring the yearly OFW Family Summit, Environment Protection, establishing the Las Piñas, Paranaque, Wetland Park, and Livelihood Projects which she has established in nearly 1,900 locations all over the country. Senator Villar was also conferred the rank of Honorary Auxiliary Commodore by the Philippine Coast Guard, which we call the PCG Auxiliary for her commitment to environment protection. She is also an honorary member of the Philippine Horticultural Society. In the 2013 midterm elections, Cynthia Villar won as senator of the country, and Senator Villar is the current chairperson of the Senate Committee on Agriculture and Food 
as well as the Senate Committee on Environment and Natural Resources. She worked for the establishment of 1,955 farm schools all over the country supported by TESDA. Amidst all her achievements and awards, she successfully raised three well-educated children, namely Paolo is the CEO of publicly listed Vista Land. Second one is Mark, the Secretary of the Department of Public Works and Highways, DPWH we call it. And Camille is the Executive Vice President of Star Mall and President of All Hall. Ladies and gentlemen, we would like to welcome our honorable guest, Senator Cynthia Villar. Magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, pwede na kayo maupo. Maraming salamat. Ako po ay nagagalak na makarating dito sa inyong uh, symposium with regards to violence against women uh, sponsored by the Seventh-day Adventists. So, gusto ko lang po humingi sa inyo ng paumanhin na after my speech, ako po ay aalis kasi actually, this is my family day. So, Ayun ko lang po nakikita yung aking mga anak at mga apo. Kaya lang, uh, malapit naman kayo. So, I can spend my morning with you and still do my family day at lunchtime. Kaya, marami pong salamat. Ako po ay nagpapasalamat sa mga umimbita sa akin. Pinangungunahan po ng Women Ministries Association Director, Cavite Satellite Field of Central Luzon Conference, Ms. Jadasa M. Hintay. Palakpakan po natin. At kasama din natin ang pastor na director ng GATVS, Pastor Lodimer. Okay. Ang director ng online program, ng AIAS, Dr. Lenny Casimiro. And of course, all the Seventh-day Adventist Church pastors na naandito, palakpakan po natin sila. The leader, leaders of different ministries at saka mga members ng Seventh-day Adventists. Maraming salamat po sa mga bumubuo ng Seventh-day Adventist Church dito sa Cavite sa imbitasyon to talk about a very important topic, that of violence against women. I'm happy to be with all of you here today. As a public servant, I have always prioritized upholding women's rights and enhancing women's well-being. Even before, as a congresswoman coming from Las Piñas for nine years, I prioritized legislation that promote the welfare of women and family. I led the lady legislators of the 12th, 13th, and 14th Congress, and we led the, we led the passage of pro-women legislation such as the Magna Carta of Women, Anti-Trafficking of Persons Act, and the Anti-Violence Against Women and Children, or Republic Act Number 9262. These are landmark legislations that have uh, been a source of protection for Filipino women. Naging sandiga ng proteksyon ang mga batas na iyan sa ating mga kababayang kababaihan. The Republic Act No. 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, this was passed in 2004, is one of the Philippine government initiative in addressing the issue on violence against women. Under this act, violence against women is classified as a public crime and penalizes all forms of abuse 
and violence within the family and intimate relationships. On top of that, it also put into the limelight the issue and thus authorities really took the matter seriously. In fact, pagpasa po ng RA 9262, noong 2004, ay ang nag sa ating gobyerno upang opisyal na kumalap o salaksikin ang mga data on violence against women. The National Democratic Demographic and Health Survey of the National Statistics Office include in 2008 a separate module called Women Safety Module which aimed which aimed to capture the extent and types of violence against women as experienced by women who are 15 to 49 years old. Those data on various aspects of family life in the Philippines, including domestic violence, show that the extent of the problem. Ginagawa ang survey na ito every two to three years at ang latest ay last year, 2017. I will just cite some of the key findings in 2017. It says one in four married women, that means 26%, age 15 to 49, has experienced physical, sexual, or emotional violence by their husband or partner. So 26% po na mga kababaihan ay minaltrato ng kanilang husband or live-in partner. 6% of women age 15 to 49 reported having experienced sexual violence. Alam nyo, marami pong kind of violence. Pwedeng emotional, pwedeng physical, pwedeng sexual. Okay. Then, one in five women, 20%. In general, yung una po, married women. Ito po, women in general. Whether they are married, unmarried, or separated, or buda has ever experienced emotional violence. So 20% po. 14% has encountered physical violence and 5% has encountered sexual violence for a total of 39%. Napakalaki po. Ibig sabihin, 40, almost 40%, have experienced um, different kinds of violence, whether emotional, whether uh, uh, physical, whether sexual. Ano po ba yung emotional violence? Yung pinagsasalita ang kanang masakit, so, na dinidiminish yung iyong pagka babae. Pisan sabi nila mas grabi pa to kesa physical. Yung physical po, gumagaling yun. But yung emotional, yung pagkampamaliit sa'yo bilang, bilang, bilang isang babae, mas grabe yun. Hindi mo yun nakakalimutan. And then, women who are divorced, separated, or widowed are more likely to have experienced all forms of violence by their most recent partner compared with women who are married or be living together. 53% of divorced, separated, or widowed women have experienced physical, sexual, or emotional violence compared with 20% of women who are married or living together. So, mas mabigat pala sa mga divorce, 
sa mga separated or widowed. Okay. Mas magaang sa mga may asawa. Okay. Women experienced with violence by a partner varies widely by region. Only 7% of ever married women in the autonomous region in Muslim Remindanao report experiencing physical, sexual, or emotional violence by their last partner compared with 52% in Caraga. Remember, Caraga is a Christian country and ARM is a Muslim country. Pero masasabi ko po, baka naman hindi lang nagre-report yung mga sa ARM. Sanay sila sa ganun. Kaya tayo mga Kristiyano, mas nagre-report tayo. Kasi sinasabi nila na mas marami pa daw ang nakaka-experience, kaya lang hindi nagre-report kasi nahihiya. Dapat kahihiya ng pamilya. Kaya if ever meron kayong mga kilalang hindi nagre-report, sabihin nyo sa kanila na hindi nila dapat ikahiya. Kasi maraming nangyayaring ganito sa ating bansa. Domestic violence still a prevailing issue even in this time and age. Women are most likely to be victims of violence from their partners. And majority of the victims do not complain and suffer in silence. That is most alarming. Hindi sila nagre-reklamo o humihingi ng tulong. So, in the statistic, I'm sure it's even more than what we have in statistics. So, I hope your church, as well as the other organization, continue to highlight the social problem of domestic violence. We really need to raise more awareness about violence against women and children. Kailangan natin patuloy na isulong ang karapatan at kapakanan ng mga kababaihan at ang kanilang mga anak. At naniniwala rin ako na tayong mga kababaihan ay talagang dapat magkaisa at magtulungan para pangalagaan ang isa't isa. Nowadays, ang women empowerment ay hindi na lang tungkol sa pakikipaglabang ng kababaihan sa kanilang karapatan against violence. Although napaka-importante niyan dahil marami pa rin ang mga insidente ng domestic violence. But we should also zero in on economic empowerment of women. Oh. Alam nyo, pag may hanap buhay kayo at kumikita kayo at nakakatulong kayo to provide for the family, I am very sure na uh, hindi kayo uh, mamaltratuhin ng inyong mga asawa at partner. Kaya importante na mga ang kababaihan ay mga maging financially independent or economically empowered. Kaya mali, mas maliit ang chance na kayo ay parusahan ng inyong mga asawa at mga partner nyo kung kayo ay may kontribusyon sa pagkabuhayan ng inyong pamilya. Kaya ako po, ang ipinopromote ko po ay in economic empowerment of women. Personally, and as a legislator, as well as a social entrepreneur, I am focusing on economic empowerment. Personal akong naniniwala na ang mga babaeng kayang tumayo sa sariling paa at kayang buhayin ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya ay mas produktibong mamamayan at mapapangalagaan ang kanilang mga sarili pati na rin ang kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ako po, through the Social Institute, Villar Social Institute, 
for Poverty Alleviation and Governance o Bilyar Sipag, ipinagpapatuloy ko po ang aking pro-women advocacies. Ang aking isinusulong ay kabuhayan para sa mahirap, lalong-lalo na para sa mga kababaihan. Sila ang prioridad ng aking livelihood projects. Ang kakayanang magkaroon ng karagdagang kita ang pinalalakas namin sa Bilyar Sifag. At ang mga ito ay aming sinimulan sa Las Piñas at ngayon po ay lagana sa iba't ibang panig ng bangsa kung saan nakapagtayo ako ng mga livelihood project in 1,930 places in the Philippines. Alam nyo, ang mga proyekto ko po ay nagsimula sa Las Piñas. Kasi po yung aming river, palaging binabaha. At nadiskubre namin na kasya siya binabaha ay tinatapunan ng basura ng aming mga kababayan. Pag sinabi mo po sa kanilang huwag kayong magtapon ng basura, wala namang nakikinig. Kaya ang ginawa ko po ay nag-start ako ng mga livelihood project na ang raw material ay mga basura. Oo. Kaya unang-una po, yung aming mga kitchen and garden ways, ako po ngayon ay may 75 composter at vermicomposting facility sa aming mga barangay sa Las Piñas. At ginagawa po namin yung aming kitchen and garden ways na organic fertilizer. Uh, bawat buwan po, nakaka-produce kami ng uh, 60 tons. 60 tons or uh, 60,000 kilos of organic fertilizer. Yan po ay pinamimigay namin sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. So, kasi para hindi na sila bumili ng fertilizer. At ang maganda po sa organic fertilizer, nasusolve po niyan ang yung ating programa na degradation of the soil. Pagkasi nawala ng nutrients, ang ating lupa, hindi mag-grow ang halaman. Ang ating pong lupa sa Pilipinas ay 38% degraded. At tinanong po namin sa United Nations Food and Agricultural Organization, How do you solve the degradation of the soil? And they said, compost all your waste and bring them back to the soil. Kaya tuloy-tuloy po ang aming composting. At alam nyo, ang, uh, dahil dito, yung ating pong Bureau of Soil and Water Management of the Department of Agriculture, nagbibigay po sila ng composting machine at vermicomposting machine to any cooperative or association or local government na gustong mag-composting. Kaya kung gusto nyo pong mag-composting, sumulat po kayo sa akin at pabibigyan ko kayo sa Bureau of Soil and Water Management of the Department of Agriculture. Ang susunod po namin pinroses ay yung mga waste coconut husk. Yung mga buko na pinagtanggalan ng inyong, uh, ano ba niluluto nyo? Yung salad, buko salad. Oo. Dito po sa Las Piñas, wala naman kaming buko, but we process 40,000 waste coconut husk a day. Oo. Ginagawa po namin coconut at saka charcoal. Yung coconut po, ginagawa, ginagamit yan sa slope protection at binibili yan ng mga kumpanya at Department of Public Works and Highways. And of course, yung charcoal, ginagamit natin sa pagluluto. Kung gusto nyo pong gawin yan sa inyong mga bayan, namimigay din po ang Philippine Coconut Authority ng decorticating machine that separates the fiber from the pit of the waste coconut husk 
Yung fiber po, ginagawang coconut or geonet. At yung pit, ginagawang charcoal. Kaya pwede din po yung hanap buhay ng mga kababaihan. Then we recycle plastic. Yung plastic, waste plastic namin, ginagawa namin uh, plastic school chairs. Bawat isang school chair po contains 20 kilos of waste plastic. Kaya buwan-buwan po, meron, gumagawa kami ng 500 chairs and we recycle 10 tons of waste plastic in Las Piñas. At yan po ay ginagawa din namin. Isang may factory din po kami sa Cagayan de Oro City for Mindanao and in Iloilo City for the Visayas. Kaya ngayon po ay naglagay po ako ng budget sa DNR na bigyan niya lahat ng probinsyang surrounding Manila Bay ng waste recycling facilities at kasama po doon ang probinsya ng Cavite. Okay. Medyo mabagal lang po kasi mabagal talaga yung gobyerno. Naniniwala po ako that when you educate a woman, you educate a generation. Furthermore, when you teach a woman livelihood skills or provide her a job or source of income, you feed an entire family. Alam niyo maganda sa kababaihan, pag kumita, dinadala agad sa kapakanan ng pamilya. Oo. Pero yung mga lalaki, hindi tayo sigurado kasi may mga chicks, may inom, at merong sugal. Pero tayong mga babae, pag may pera tayo, dadalhin agad natin sa ating mga anak. Ngayon naman that I am the chairperson of the Senate Committee on Agriculture and Food, napatunayan ko na ang pagpapaunlad ng agriculture sector ay susi sa pagunlad ng ating bansa. Lalo pa at two-thirds of our country's population is directly or indirectly involved in agriculture. Hindi naman nakakapagtakayan dahil ang ating bansa naman talaga is an agricultural country. Marami rin ang hindi nakakaalam na mga kababaihan ay tinuturing bilang dominant force in agriculture. Based on official statistics, 25% of the world's population is composed of women farmers who are often heads of their families and household. Unfortunately, since the agricultural workers are among the poorest in our country, these women from farming families bear the burden of poverty also. Mahirap po ang ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya mahirap rin ang mga kababaihan na nagtatrabaho sa agrikultura. Ang mga kababaihan ay sa agrikultura ay kabilang sa pinakamahihirap na sektor sa Pilipinas. So I provide support to women in agriculture by giving them know-how and skills that they can use to grow their livelihood in agriculture and improve their lives. Pag rami pong nagtatanong sa akin, bakit daw ako pursigidong tulungan ang mga kababaihan? Ang sagot ko po, 50% ng ating population are women at mahigit na 50% ng ating mga OFWs are women. At usually, yung ating mga kababaihan na OFW, they are uh, the, what you call, domestic helper. At sila po ang nagsasuffer din ng violence sa kanilang mga amo sa abroad, especially in the Middle East. Kaya sana in the future, maibalik natin yung ating mga kababaihan na domestic helper. 
Para nang sa ganon, mabigyan natin ang hanap buhay dito sa Pilipinas at mabawasan ang suffering nila from their uh, amo sa abroad. We need to empower Filipino women physically, mentally, emotionally, financially, and of course, spiritually. We need more empowered women. Women, as we know, are the heart and soul of a home at tinatawag pang ilaw ng tahanan. And the home is the basic unit of our society. Kaya napaka-importante ang papel na ginagampanan ng mga babae. Hindi rin lang sa mga tahanan, pati na rin sa ating mga komunidad at sa ating bansa. More and more Filipino women are taking on influential and leadership roles both in the public and private sector. As an example, since the 16th Congress, doon po sa Senado, we have a record of most number of ladies senators, 6 out of 24. At mukhang sa susunod na kongreso, Bukan dadami pa ang mga kababaihan. Nanonotice nyo, the first five who will win the senatorial elections are all women. Tinatanong po nila, bakit kaya ganon? Sabi po nung nag-aaral, dahil daw naghahanap ang mga tao ng mga nanay. <laughs> naghahanap ang mga tao ng nanay na matatapang at masisipag. Kaya kailangan kayo ay mga nanay na matatapang at masisipag para mahaling kayo ng ating mga kababayan. Alam nyo, bakit po ako empowered women? Dahil po ako ay ni-raise ng dalawang empowered women. Ang lola ko po, sa kanya pinangalan yung Manuela eh. Siya yung Manuela. Siya po, at the age of 16, nagtitinda po siya ng ikmo sa Divisoria Sidewalk. Nung araw po, dahil hindi pa syudad ang Las Piñas, marami pong tumutubong ikmo. Alam nyo ba yung ikmo? yung ginanganga ng mga lola natin nung araw. Ang lola ko po, tuwing hapon, namimita siya ng ikmo, nilalagay niya doon sa kanyang tampipi, at pagdating ng alas 12 ng gabi, sasakay siya sa Saulog, di ba Saulog, ang truck dito, pupunta siya sa Divisoria, at magtitinda siya doon sa sidewalk ng Divisoria ng Ikbo. From 1 o'clock in the morning hanggang 12 noon the next day. Siya po ay uh, ginawa niya yon simula nung siya ay 16 years old. Nung siya po ay 30 years old, siya ay nabyuda. Meron po siyang siyam na anak. At siya po ang nag-raise ng kanyang siyam na anak sa pagtitigda ng ikmo sa Divisoria Sidewalk. Nagtinda po siya from age 16 to 80 years old. Nung siya po ay tumanda na, ang aking pong ama ay napag-aral niya asama yung kanyang siyam na anak. Dahil siguro matatalino, nakapagtapos ng pagkadoktor sa Universidad ng Pilipinas, ang aking ama, dahil sa support ng isang nagtitinda ng ikmo. Ang tatay ko po ay naging municipal health officer for 10 years, naging mayor ng Las Piñas for 22 years, at naging congressman ng Las Piñas, Montinlupa for 5 years until siya po ay mag-retire sa public service in 1992. Nung manalo po siya, hindi na siya natalo. Siya po ang ni-raise ng aking 
lola. Alam nyo, nung pong mayor na ang tatay ko, magpipiesta sa Las Piñas, kami po ay nagpunta sa Divisoria kasi may pinabili kami sa lola ko at hindi niya kayang iwi sa saulo. Kaya sinundo po ng kotse at isinakay sa kotse. <laughs> Inihatid po siya ng isang, uh, ano tawag doon, yung, yung naghahakot, ano ba tawag doon? Kargador sa kotse. At ang sabi ng kargador, ikaw naman lola, hindi mo sinasabi, mayaman naman pala yung iyong mga anak, may mga kotse, <laughs> hindi mo sinasabi sa amin. Kaya siya po, natitinda siya sa Divisoria, mayor na ng Las Piñas yung kaanyang anak, hindi niya po sinasabi doon sa mga taga Divisoria. Siguro pag, para huwag siyang pag-interesan. No. And then, ang tatay ko po ay nag-asawa ng isang public school elementary teacher, ang aking nanay. E syempre, nung mag-asawa ang nanay ko, nag-anak na siya taon-taon, hindi na siya makapagturo. Kaya siya po ay nagtayo ng isang poultry farm at isang rice mill. Isang poultry farm po sa Muntinlupa, kasi siya ay taga Muntinlupa, at isang rice mill sa Las Piñas. Ah, pareho din po siya ng lola ko. Napakakuripot at napakasipag. Kaya sila po dalawa ay nakapagpundar ng maraming lupa sa Las Piñas, kaya sila ay maraming lupa sa Las Piñas. Kaya ako po, nung lumaki po ako, masipag din ako kasi nahihiya ako sa aking lola at sa aking nanay na ako'y tamad eh sila ay napakasisipag na lola at nanay. Kaya maganda din po, tayong mga nanay, magsisipag tayo. Kasi yan ang makikita ng ating mga anak sa atin. At makakaasa kayo na pag kayo ay masipag at matinong nanay, lalaki ang anak nyo rin na masipag at matino. And that will lead them to their success in life. Kaya tayo pong mga nanay, we are the role models of our children. We make sure that we are good role models so we will be able to bring up children that we can be proud of. So I really believe that when we empower women, we empower families and generations of people. Kaya patuloy tayong magtulungan para wala ng mga kababaihan na mabibiktima na at mapapahamak. Let us reach out and watch out on each other's back, so to speak, dahil wala namang talagang nabubuhay para sa sarili lamang. Malasakit sa isa't isa ang kailangan para walang ng mga tao masasaktan. On that note, marami pong salamat and congratulations to the Seventh-day Adventists on their symposium on violence against women. Kabiti Satellite Field of Central Luzon Conference, Certificate of Appreciation presented to Senator Cynthia Abelior for her great commitment and dedication to the service of the Lord Jesus Christ seen through her valuable contribution as a speaker with the team, Leave No One Behind, End Violence Against Women and Children. Given this 14th day of October 2018, during the Violence Against Women and Children and It Now celebration held at the Coor Coliseum, Springville Subdivision, Camelia Bacoor Cavite. Signed by Vice President Pastor Efrain Paulan, Executive Secretary Pastor June Canoza, Treasurer Joey Popwe, and your very own Women's Shepherdess International Music and Health Associate Director Hadaza M. Hintai. We would like to thank God.
for this valuable stories and inspirations and messages that you have given to us. We really appreciate it, Senator Sincha Villar. So, oh. Iniimbita ko po kayo na maglakbay aral kayo sa Las Piñas. Tingnan nyo yung aming mga livelihood projects, pati yung aming farm school. And then kung may gusto kayong gayahin doon, you write to me and I will facilitate that you will get the machinery from the government. Oh. Wow, ma'am. Nakakaiyak naman yung sinabi. Bacon banana cake. <laughs> Mom, thank you so much. We love you, Mom. Oh, we will care for you. Thank you so much. Malipay palakpahan natin ang ating pong Senator, Cynthia Villar. Ano po? Maraming maraming salamat po sa isang napahagandang pag-asa. Sabi nga po ng pag-asa, no? sa mga kababaihan na nais magkaroon ng empowerment sa family, ay tayo po lahat ay ano po, matuto at mag-aral at matutong kumita ng ano daw po? Pera. Kayo po ba ay may trabaho? Meron pa yung work? Ayan. So yung manais mo muna lumapit kay Senator, huwag niyo lang po siyang uh, kuyugin. Ano po? If you want to have some pictures with them, but then uh, make sure po na we give space para po sa kanyang pagalis. Maraming maraming salamat po at God bless po, Ma'am uh, Senator Villar, and together with your group, ano po. Ayan. So ngayon po ay habang po tayo ay naghihintay para po sa mga encouraging words pa mula sa ating mga bisita sa so, umagang ito, kayo po ba ay gutom na? Yes, hindi ba po tayo kakain? Ano po? So we will going to finish our program this morning at tayo po mamaya ay lalabas uh, upang magigay ng ating mga pagbasarin at gawin po ng mga pagkain sa mga nasa paligid natin. And we would like also to acknowledge yung ating po mga attorneys. Uh, Bobby Rose, may mga attorneys po ba tayo dyan sa likod? May mga attorneys po ba dyan sa likod? Ayan, kasi po, if we have questions regarding po sa, meron po tayong mga authorities na sa likod po, ano, sa mamaya po, ibabasahin namin ang mga mga pangalan. Pwede pa yung pangalan. 